这双手，杀了那么多人，还那么多人家破人亡，我到底是有多可怕呀、啊？如果狗宝知道我完全恢复了记忆，他肯定会赶我走的。我不能走，我不能再回到那个地方。季良，你干嘛呀？干嘛呀，你个傻鸡良，大惊小怪的！我要继续装傻，不能让他知道我恢复了记忆。哎，季良，嗯，燕生哥哥，怎怎么了？你怎么这么奇怪呀？你是不是有什么事情瞒着我们呀？我我没有事瞒着你们，没有，我没有啊。没有就行，师娘叫你吃饭，赶紧去吃饭。我肚子正好饿了，吃饭，嘿嘿，吃饭，吃饭。丁香姑姑的手可巧了，多吃点啊，多吃吧。吃呢，没吃就知道好吃啊，真聪明。天气，把面全都吃了啊。这个蛋是丁香姑姑专门留给你的，都吃了。嗯，多吃点。来，季亮，你的功劳最大，这一碗是你的。今天你是功臣。虽然没有亲手把夏姐姐救出来，但是表现不错，继续努力啊！呃，继续努力。哎，我突然有个想法，希望能够得到大家的支持跟拥护吧。不是，说话怎么文绉绉的？直说。那我直说了啊。嗯。我觉得我现在需要一个徒弟，就是姬良这样的。你要收姬良为徒弟啊？你看，你现在跟我越来越心有灵犀了啊！神医哥哥，师傅，族长，不是吧？他可是杀了我们不少族人的，你很清楚的。那场大火，你还记得吧？我们大家都记得，但是呢，姬良他已经不记得了。呃，以前的姬良已经死了，现在在我们面前的是一个脱胎换骨的新姬良，对不对？我也想明白了，林哥，请解。咱们就别和一个半傻的人死磕了，咱们要做的事还有很多。是啊，今天季良救了我，我还要谢谢他。哎，不用谢。他是太子，收他为徒弟也不错，我没意见。那我们就举手表决一下吧。哎，不同意的请举手。好，没有啊。来吧，季良，赶快拜师吧。哎。嘿嘿，神医哥哥，师傅，什么神医哥哥师傅啊？师傅，师娘，师傅，师娘。大人，如果太子真被狗宝医治好，并且受他们控制，那对我们可非常不利啊。嗯，所以我们还是先想办法把太子。看不出来你小子还挺聪明的嘛，啊，有两把刷子。不是啊，大人，让您见笑了。我只是在想，虎符落到他们手里，这几天我反反复复想过了，虎符他们应该真的是弄丢了啊。大人，何以见得？你想啊，如果他们没有丢虎符，肯定找蔡冲去调兵，然后借酒半夏把我们一网打尽。但他们并没有这么做，他们现在只是假借太子来吓唬人。嗯，那我们就这么回宫，岂不是太便宜他们了？所以说，我们要大张旗鼓的回宫，为了麻痹他们，让他们以为。我们灰溜溜的逃走了，实则是派一些高手暗中盯着他们，借机行事。哎，大人，这事交给我去做吧。不行，你太显眼了，你我都得回去，这样他们才会放心。大人高明。还有，你记住啊，太子好转的事情，回宫之后只字不提啊。告诉兄弟们，管好自己的嘴。诺，大人。走，上路。诺，出发。师傅。这些药材又能卖不少钱啦，还能换不少烧饼呢。师傅，烧饼是我的噩梦，你别哪壶不开提哪壶了。不提你记得住吗？快跑！大哥，大哥
，兄弟，你是外乡人吧？你有所不知啊，咱们这个地方离边境比较近，那赵国的士兵时不时过来抢钱、抢粮食啊。哎呀，就差把这块地方给霸占了，跟日子没法过了。我先走了。去哪儿了？我怎么也找不到你，想死我了！大黄，你是不是拉你师傅出去玩了？说。哎呀，没有，我们真是采药去了。没问你，闭嘴，说不说？你弄点吃的吧，我都饿了。吃什么呀？面条。哎，面条。<笑>等着。师傅、啊，怎么样啊？疼不疼啊？没事儿。国宝，你跟我来一下。啊。来，你们俩把草药归置归置啊！好。哎呀，好美呀、啊！你是在暗讽我没这梨花美吗？我有这么小肚鸡肠吗？你本来就是。我这次让你过来呢，是要跟你谈正事。我刚好也有正事要跟你说。那你先说。我知道你要跟我说什么，赵国。你怎么知道？心有灵犀呗。没错，我要去赵国借兵。凭什么？凭我和姬仲的身份。你跟姬仲这个身份是真的，但是是落难的。自古只有锦上添花。哪有雪中送炭？我凭的就是赵国的贪欲，主意我已经想好了。赵国如今日益强大，其实早就觊觎我大郑边境的几个诚意。如若我将那些诚意送给赵国作为借兵条件，还怕赵国不出兵吗？嗯，我也有同感。刚才我上山采药的时候也发现了，赵国的将领。竟然纵容边境的士兵越境抢掠，但是，这种投敌卖国的事儿你也敢干？这不叫投敌卖国，这叫借力打力。一旦我们收复了疆土，再养兵蓄锐，再把我们让出的城池给夺回来。这送出去容易，夺回来就难了。夏儿，时至今日你还想复仇啊？你忘了你父王临死时对你的嘱咐了吗？要不是因为复仇。你也不会像今天过得这么苦。如果真的照父王临终嘱咐那样放下仇恨，是不能过得这么苦。可是你看看现在的郑国，瞌睡猛于虎，民不聊生。大郑的臣民现在生活在水深火热之中，我必须要推翻这一切。我一定要让大郑恢复成我父王生前那样的昌盛。夏儿，你的想法是对的。看到今天的郑国，我也很难过。但是，你不觉得你这样做太冒险了吗？一不小心，你就会成为郑国的千古罪人。倒不如这样，我带着我的那帮徒弟啊，到赵国给他们免费看几年病，这样作为条件，你看好不好？你太傻了，你觉得看病能救国吗？当然了，没有人哪来的国呀、啊？你不救人怎么能救国呢？跟你没话说。啊？哎。我去赵国，你不要跟着我。我，我为什么不能跟着啊？之前因为虎符的事情，已经让你受伤了。我不想再让你受到任何伤害。哼，你连累我的次数还少啊！我觉得我真是上辈子欠你的，所以这辈子来还你。上辈子我一定是一个特别帅的帅哥，而你呢，长相平平，但是呢，你对我暗恋已久。我在外边花花草草惹了一堆，惹你不高兴了。所以呢，这辈子反过来让咱俩掉个个儿。你们俩聊什么呢？啊，没什么。我在旁边等了大半天了，你们两个聊完了吗？聊完了。哎，面做好了是吧？做好了。那回家吃吧。你没得吃了。我走了。哎，不让吃不是要饿死我？
。都过去这么长时间了，我留下的人一点消息没有传来，肯定又是李独活动了什么手脚。看来他是贼心不死。公主，李大人回来了，快请他进来。诺。龙儿。公主，龙儿呢？奶娘带她出去了。啊、哦，我好久没见她了，怪想她的。她是不是长大了？公主怎么了？不高兴吗、啊？你是不是嫌我没抓到刺客，也没有找回太子啊？如果只是这些，倒好了。你把我留下的人都杀了吧。留下的人？你别装了。我们夫妻这么多年，我还不知道你吗？啊，你说的是客栈那些人吧？啊，事情是这样的，我为了抓刺客，我让杜仲把所有可疑的人全部杀了，这不是为了以防万一吗？啊、这次真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。哼，这个借口找的可真好。这些天，我总算想明白了，你不仅觊觎大正江山，而且还对半夏旧情难忘。那就别怪我了，李独活，我今天要跟你同归于尽。自从我遇上你，我就喜欢上了你。我不管你对半夏的感情，不顾王兄的反对。心踏地的对你，可是你又是怎么对我的？你这个卑鄙无耻的小人！公主，听我说两句行吗？你说，我得要看看你耍什么花招。长阳公主，你对我的厚爱，我可能这辈子都无以为报。就算死在你的刀下，我无怨无悔。不过，请公主想一想，如果你把我杀了……镇国旁落万人之首，那怎么办？你王兄现在杳无音讯，你父王身体又不好，你只是一个弱女子，咱们不要互相残杀，让别人坐收渔利。事已至此，我希望你给我一点时间，让我把刺客先解决好。你放心，我不会伤害你。毕竟，毕竟这个世上，你是最爱我的那个人。如果我死了，龙儿怎么办？我们一家三口一定要幸福才是。公主，李大人，什么事？宫中来人说，君上身体不适，请李大人诊治。我知道了，马上就去。诺，我跟你一起去看父王，但是请你记住，为了龙儿。你不能再干伤害我家人的事。你放心吧。嗯。父王，您身体哪儿不舒服？啊，哎，你们来了，哎，头倒是不疼了。就是啊，浑身没有力气，而且不想动，也不想理事情。父王，独活帮您把把脉。父王，您没事，可能是您服用治头痛的药过多所导致的。现在独活回来了，您不用服药了，我用扎针来代替。
还有，父王，您长时间在床上躺着，对身体不好，您应该去花园走走，看看。啊，张扬，嗯，扶寡人起来，去花园里走走吧。夫君，你也累了一天了。辛苦了，你先回去吧，我陪父王出去走走。父王，那独活先告退了。别担心，长阳自有办法。哦，父王，您先依着独活，等他杀了刺客，平了一兵，除了咱们的心头大患，回到长阳再慢慢对付他。长阳，别说傻话了，你不是他的对手。那我就装作依靠他，让他放松警惕。那好吧，且走且看吧，千万别把自己搭进去。嗯，我知道。
是。见死不救的事，你做得出来？做不出来。行，我听你的。一下不就知道了吗？但是啊，不是明天去。为什么不是明天去啊？那你明天要干嘛呀？这要去啊，大家不能都去，人太多了不太方便。咱们少去几个人，等事情办妥了，再把大家接进去。英雄所见略同，我也是这么想的。那明天我们俩一块去。你去不合适。我去怎么不合适啦？这夫妻同心，其利断金呢。这么多人在，给我一点面子。皇宫里那么多规矩，吓耳朵，你懂吗？可是好了好了。我知道你最明事理了。好了，那就这么说定了。明天我和夏儿一块儿去。站住！干什么呢？哎，二位大哥，麻烦通报一下，我们要见国君。见国君？报上名来。啊，神医狗宝。狗宝？没听说过。还神医呢？自封的吧？我还以为是哪国名士要来见国君呢，原来是个医师。哎，那个，麻烦你去通报一下，我真的有要事求见，关系到咱们赵国的疆土问题啊！你区区一介平民就有国家大事找国君商议，那我一定是镇国大将军了，还要我们通报？我们怎么通报啊？我说，国君，外面有两个平民找您，说要给您两座城池，太搞笑！哎，二位兄弟，你们真聪明，你们怎么知道我要送给国君几座城池啊？哎哎哎，说两句话，你顺杆往上爬了。没事就走啊！哎，你们身为士族向上通报是你们的本分，国君见不见我们是他的事情。你们一再的阻止，万一耽搁了大事，你们担当得起吗？天哪，你吓着我了，我好害怕呀！怎么，布衣白丁就不能见国君了吗？我们有正事要跟他说。少废话，报不上名头就抓紧滚蛋，要不然把你们当做奸细给抓起来了。哎哎，谁说我们没有名头啊？啊，我告诉你啊，我是国君奶娘儿子堂哥的姐夫。怕了吧？走！哎哎哎！唬人呢！来人！哎哎！我告诉你啊，我真是国君的亲戚，小心你们吃不了兜着走。走不走了你？你！我天哪，两个大男人抱在一块儿，你俩有病吧？走！我们俩关系好，你管得着吗？切！走！切！恶心！大人，前方有消息传来了。什么消息？他们跟踪狗宝等人到了赵国。他们去赵国干什么？具体情况不知道，只知道狗宝他们到了赵国。哦，还有那个半夏，乔装打扮想混进宫，不过被侍卫们赶了出来。
照顾。如果我没猜错的话，他们是想得到赵国的帮助。半夏和姬仲已经成为洛普的公主和太子，想得到他国的帮助，他们不怕借不到兵力？这个主意，估计是狗宝想出来的。哎，不对啊，大人，那如果是这样的话，我们应该赶紧想个办法阻止他们。不着急，他们一时半会儿进不了宫。我要让他们知道什么叫螳螂捕蝉，黄雀在后。太好了，大人，我要不要跟你一起出使赵国？不用。你把宫里宫外的事情照顾好，等着我凯旋而归。诺，大人。哎。哎。哎。让开！让开！干什么？干什么？年轻人，武艺不错嘛，柴虎，我想顶教一下。哎，将军，哎，等您的伤好了，再和小徒切磋吧。要不然，这不是占您的便宜吗？我们柴将军哪里有伤？让他说。哎，柴将军，不知道我说的对不对啊？您这个伤是伤在后背，而且日子不短了，这要不及时医治，恐怕……高人，你可真神了。走，请进一步说话。哎，好，哎。师娘，你这桌子已经擦了一个时辰了，再擦就两个时辰了，这桌子都要被你擦烂了。什么意思啊？不让我去王宫，还不让我擦桌子了，是不是啊？师娘，不是的，我是说，你再擦一个时辰，师傅和夏儿姐姐他们就回来了呀。行，大黄，这可是你说的。那我现在再擦一个时辰，如果他们没有回来的话，我就打你屁股。嗯嗯，说不定他们在昭王宫里吃香的喝辣的，忘记咱们了呢。你说什么呢？我国我哥是那种吃独食的人吗？不是不是，我说错了，我说错了。你这个小坏蛋！这里是我柴胡平时吃饭的单间，请高人进来小叙。啊。哎，请问高人尊姓大名？啊，我叫狗宝，是个游医，但是他们非得叫我神医狗宝。嗯，你不让叫都不行，我也没办法。哎，你也可以叫我小名宝宝。原来你就是传说中的神医狗宝啊！久仰久仰。哎，客气客气。这位武艺高强的青年，想必就是您的高徒吧？啊。我的爱徒，幸会。那高人是如何知道我这背部有伤呢？这你就先别问了，你就说我说的对不对吧？高人说的全对，我这后背啊确实有伤。那我接着说啊，嗯，你这个伤啊，完全是让庸医给耽误的。他开始呢，先给你抹点药，接着呢缝合，然后伤口愈合。你看似痊愈，其实啊。治标不治本，嗯，你会经常有疼痛感，而且时不时还会有脓水从伤口里渗出来。嗯，高人，你说的全对呀。据我分析啊，应该是有异物在你的伤口里，有异物。嗯，什么异物？这我就不知道，这得把伤口划开，我才能知道。但是，柴将军，别怪我没提醒你啊，那是相当的疼啊，不知道你能不能忍。反正我没带麻醉伞。既然能治病，忍是忍得了。高人，你就动手吧。哟，真是汉子。哎，来。两个时辰了，你师傅呢？夏儿姐姐呢？人呢？嗯，快了吧？说不定就来了。先别说快不快的事儿，赶快屁股撅过来。师娘。再擦一个时辰，再擦一个时辰，说不定他们就来了。他们马上就来了呀！行，我打你屁股先欠着，我再擦一个时辰，我擦三个时辰。如果他们不回来，我打你屁股，你听见没有？嗯嗯嗯，师傅你快回来，师傅快回来。哎，将军
，好了。哎呀，多谢高人啊！来人呐，把东西收拾一下，上些好酒，我要和高人痛饮几杯。诺诺，哎哎哎，不用了，喝酒就免了。你也只能看着我喝，七天之内您是不能喝酒的。嗯，哎。柴胡还是有一事不明，高人是如何知道我这背部有伤呢？这还不简单呢？我看您呐，左手拿鞭，但是呢，又不是那么灵活，这一看就不是左撇子，那肯定就是右边有问题。然后我又仔细的观察了一下，您这胳膊没问题，但是呢，您背部微弓，那就是后背的问题。我看您的气色啊，不像是内里的事儿，那应该是外伤。我走近您呢。嗯我又闻到一股外用药水和脓水的味道，这不就了然了吗？哎呀，高人您真是神医呀、啊！我柴胡一生佩服的人没有几个，高人您算一个。哎哎哎，不敢当，不敢当。师傅，时候不早了。啊啊，那个将军啊，你看这时候也不早了，我怕家里人担心，呃，我们告辞了。高人，柴胡我今天出来，身上没有带多少银两，改日必当重谢。来。治病救人，我举手之劳吗？给什么钱呢？给您看病，那是我的荣幸。<笑>高人，你这个朋友我交定了。高人，你现在住在哪里？改日我必当登门拜访。我是个游医，现在住在悦来客栈。啊、哦，悦来客栈。啊，那我们就告辞了啊,啊。告辞。恕柴某有伤在身，恕不远送。哎，好,好,好。告辞。哥，快喝水，喝水，喝水！快，快讲讲啊，讲讲！哎呀，这亏了你没去啊！啊！我跟夏儿我们俩，在王宫门口跟那士兵周旋了半天，死活不让进。闹了半天，你们俩没进去啊？可不是吗？你报名号了吗？报了，报了更不让进。哎呀，他们居然连神医狗宝都不认识，真是气死我了！哎，不是狗宝哥，不是我说你啊，你行走江湖这么多年，这点规矩都不懂吗？进王宫需要这个。我有私房钱，别急，你等着，我去给你拿。啊？还藏钱？哎呦，是谁这么缺德？我藏了这么多私房钱都没了。你放哪儿了？我就放在药篓子里了，药还在，盘子全没了，怎么办？你这不会是记错了吧？我怎么会记错呢？我这脑子会记错吗？钱全没了怎么办吗？哎，贼人会不会是从窗口那儿进来的呀？谁呀、啊？这是！大家先不要声张。如果让他们知道咱们连钱都没了，这店都不让咱们住了。关键是我们没盘着，怎么住店呢？活人还能让尿憋死啊？明天我和紫苏大黄到街上摆一摊去，一来可以治病，二可以赚些钱，第三还有时间想一想怎么进王宫。哎呦，夫君，你可真聪明，你真厉害，反应真快。要进王宫还不容易啊？说不定明天赵国的国君病了。要请我师傅去看病呢。你想的倒美，不过这也不是不可能啊。慢点。哎，坐，大爷，怎么了？医师啊，我没钱能看病吗？啊，能，能啊。你哪儿不舒服？我、啊、就是这个左腿老疼。好，我给你瞧瞧啊。知道吗？底下一点。治病救人，这才是狗宝想要的生活。我却累累了他这么多年。请问是神医狗宝的一摊吗？对，请您跟我们去宫里一趟。忙着呢。不错，赵国王宫正是。那我能知道是因为什么吗？您医好了柴胡将军的顽疾，医术轰动全城，君上知道了，特请您去给君上最宠爱的知妃娘娘看病。啊，我这就跟你去，我这就跟你去。太好了，太快了！师傅，师傅，我跟你一起去吧。你太小了，不能用，叫你师兄去。师兄。
。哎，那个诸位啊，我现在有事去宫里一趟，我让我那徒弟给你们看病啊。我也会看病的，您放心啊，这个痛啊，我一定帮您治好啊。师傅，您找我。啊好，那咱们走吧。别着急，别着急，大夫给您看看。他们跟着干嘛呀？我们是来看病，又不是来行刺的。反正咱们不是来行刺的，管他呢。哟，真香啊！啊，老毛病又犯了。这也不如你在郑王宫那个寝宫香，你那个时候真是香艳无比呀！哎，哎，神医，您怎么了？啊，没事，娘娘病重，我心急如焚呐，我看还是赶紧看病吧。哎，请。我想看看娘娘的眼睛和舌苔，这个为了救娘娘命，也顾不了这么多了。嗯，失礼了。公公，娘娘发病有多久了？到现在已经三十五日了，得病之初只觉得浑身乏力，没有食欲，吃的是越来越少，太医们都没有瞧出是什么病。到今日已经七天没有吃饭了，昏睡在床，偶尔只能喂服一小口水。神医，您看娘娘还有救吗？我会尽力的，麻烦公公叫人掀开娘娘的衣服，我要在她的肚子上扎针。这，君上驾到。狗报神医啊，直飞娘娘的病你怎么看呢？君上，知妃娘娘是邪毒入侵，且时日已久，一旦发作便不好医治。如若七七四十九天之后还不见好的话，哼！寡人就问你，你号称神医，知妃这病，你到底是能治还是不能治？狗宝一定竭尽全力。竭尽全力？竭尽全力是什么意思？就是你已经尽心尽力了，但是没有治好，你也不负责任，对不对？那寡人还要你干什么？来人，君上且慢，奴才有话要说。讲。奴才知道君上担心娘娘病情，但是娘娘既然已经这样了，您着急也没有用啊。刚才狗宝神医说的也在理，不管怎么样，医治总比不医治有几分希望啊。所以奴才斗胆说一句，您就先让狗宝神医给娘娘医治吧。如果医治不好，您再论处也不迟啊。再说了，如果狗宝神医的医术不行，他又如何能治好柴胡将军的顽疾呢？哎，是寡人太心急了。起来吧，君上。刚才王公公也说了，娘娘犯病三十五天，离七七四十九天还有十四天的时间。那也就是说，你只剩十四天的时间了。对。那如果到时候你治不好呢？愿凭君上处置。狗宝神医，您就别说那么多了，您就当着君上的面，赶快给娘娘治病吧。君上，嗯，狗宝有一事请求。如果要我治病的话，那一切都要听我的。好，寡人答应你。不过寡人要提醒你，你和小徒的命可都在寡人的手上。爱一场，恨一场。
深深。